యోగ మంత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం రెగ్యులర్గా చెప్పినట్లు యోగా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రిలీజియన్ యోగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెల్త్ సో హెల్త్ ఫర్ ఆల్ ఆరోగ్యం అనేది అన్ని మతాల వారికి సంబంధించింది కాబట్టి అన్ని మతాల వారికి కావాలి కాబట్టి యోగా అనేది అందరికీ సంబంధించింది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రిలీజియన్ యోగా ఒక మతం కాదు ఆరోగ్యం మాత్రమే సరే ఈరోజు రెగ్యులర్గా మనం చేసినట్టు మైనర్ ఎక్సర్సైజ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ బోత్ లెగ్స్ని ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టి ముందు ఆ పోస్చర్ పొజిషన్ చెప్తున్నాను ఈ హ్యాండ్స్ రెండు ఇలా సైడ్ పెట్టాలి పెట్టినప్పుడు ఇలా ఫోర్ హెడ్ టచ్ అవ్వాలి ఎగ్జేల్ కంప్లీట్ ఎగ్జేల్ చేసి స్టమకం లోపలికి లాగాలి పైకి వచ్చేటప్పుడు ఇన్హలేషన్ జరగాలి సేమ్ ఇటువైపు అలా అలాగా ఇటువైపు ఫైవ్ టైమ్స్ ఇటువైపు ఫైవ్ టైమ్స్ చేయాలని చెప్పాను ఇది భూనమనాసనం ఇది వన్ ఆఫ్ ద సిట్టింగ్ మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే నేను ఇప్పుడు ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తాను ఈ ఒక్క ఎక్సర్సైజ్ మాత్రం స్పీడ్గా జరగాలి ఇందులో సెకండ్ స్టెప్ షోల్డర్ ఈ రెండు ఇలాగా ఫింగర్స్ని ఫోల్డ్ చేసి ఒక చాటుకు ఒకే చోటుకు తెచ్చి ఈ విధంగా టచ్ చేసిన తర్వాత ఎల్బోస్ టచ్ చేయాలి ఇలా టచ్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ ఇన్హలేషన్ రావాలి అలాగ ఇన్హేల్ స్లోలీ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇప్పుడు ఆపోజిట్ అటు ఫైవ్ టైమ్స్ అయిపోయినాయి కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్హలేషన్ జరగాలి ఇప్పుడు ఎగ్జైల్ నెక్స్ట్ రిస్ట్ దీంతో బ్రీతింగ్తో సంబంధం లేదు స్పీడ్గా రిస్ట్ని మూవ్ చేయాలి మళ్ళీ సేమ్ ఆపోజిట్ తర్వాత హెడ్ హెడ్కి సంబంధించిన మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్హేల్ స్లోలీ ఎగ్జేల్ కంప్లీట్ అటువైపు వెళ్ళినప్పుడు ఇన్హలేషన్ జరగాలి ఇన్హేల్ స్లోలీ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ స్లోలీ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ స్లోలీ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ స్లోలీ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఇలా మినిమం ఫైవ్ టైమ్స్ కానీ చేస్తే దీనివల్ల కూడా స్పాండిలైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది రెగ్యులర్గా చేస్తే స్పాండిలైటిస్ వెనక ఉన్నటువంటి సి వన్ సి టూలు ఆ వెనక వెన్నుపూసలో ఉన్నటువంటి ఆ భాగాలు అనేవి ఇంకా దృఢంగా తయారయ్యి అది కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది అందుకే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ స్లోలీ ఎగ్జేల్ అది సిట్టింగ్ ఈ ఈ మైనర్ ఎక్సర్సైజు ఇవి పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవాలి తర్వాత స్టాండింగ్లో ఇప్పుడు స్టాండింగ్లో మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ హస్త సంచలనాసనం అని చెప్పాను హస్తాలని స్పీడ్గా సంచలనం అంటే కదిలించడం ఇది కూడా టెన్ టైమ్స్ చేయాలి స్పీడ్గా బ్రీతింగ్ ఎక్సలేషన్ ఇన్హలేషన్ రెండు కూడా స్పీడ్గా జరుగుతాయి ఇందులో ఆ విధంగా తర్వాత రెండో స్టెప్ ఎగ్జేల్ చేయాలి కంప్లీట్ ఇన్హేల్ రైట్ సైడ్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇది రైట్ సైడ్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ సేమ్ ఆపోజిట్ ఎగ్జేల్ చేయాలి ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్
అది ఈ లెగ్స్ మాత్రం లెగ్స్ అపార్ట్ మీ కంఫర్టబుల్గా ఎంత దూరం ఉన్నాయో అంత దూరం మాత్రం కంపల్సరిగా జరుపుకోవాలి తర్వాత వెస్ట్కి సంబంధించి నడుముకి నడుము ఎక్సర్సైజ్ అంటాం దీన్ని ఫస్ట్ స్లోగా స్టార్ట్ చేయాలి ఇలా ఈ విధంగా తర్వాత మీకు రోజు ప్రాక్టీస్ చేయగా చేయగా స్పీడ్గా ఇలాగ ఓకే ఫస్ట్ ఏమిటి చేయాలంటే ముందుకి కొంచెం జరపాలి తర్వాత స్లోగా ఇది బ్రీతింగ్తో సంబంధం లేదు మామూలుగా సర్కిల్గా తిప్పడం ఓకే ఇవి అందులో సిట్టింగ్లో స్టాండింగ్లో ఉన్నటువంటి మైనర్ ఎక్సర్సైజ్ వజ్రాసనం గురించి తెలుసుకుందాం సిట్టింగ్ ఆసనం కూర్చొని చేసే ఆసనాల్లో వజ్రాసనం వజ్రాసనం అనేది దాని పేరులోనే ఉంది డైమండ్ ఆ డైమండ్ పోసిర్ అనమాట డైమండ్ తెలుసు కదా ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో ఈ ఆసనం రెగ్యులర్గా పదిహేను నిమిషాలు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డైమండ్ లాగా బాడీ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అనమాట రెండోది కామ్ మైండ్నెస్ అంటే కామ్గా మైండ్ అనేది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది రెగ్యులర్గా ఏ ప్రాణాయామం చేసినా ఏ ముద్ర చేసినా ఈ వజ్రాసనంలో మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ఉపయోగం ఏమిటంటే భోజనం తర్వాత ఏ ఆసనం మనం ప్రాక్టీస్ చేయం కంప్లీట్గా మనం భోజనం చేశాక ప్రాక్టీస్ చేసేటటువంటి ఆసనం ఏదైనా ఉందంటే అది కేవలం వజ్రాసనం మాత్రమే ఈ లోయర్ పెయిన్స్ అంటే నీ పెయిన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇందులో తగ్గుతాయి థై థైస్ స్లిమ్గా రావడం జరుగుతుంది చెప్పాను కదా బాడీ అనేది డైమండ్ లాగా ఉంటుంది భోజనం తర్వాత మినిమం పది నిమిషాలు ఈ ఆసనంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తే డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మనకి మీకు అంతే భుక్తాయాసం అంటారు కదా ఎంత తిన్నా ఈ ఆసనంలో పది నిమిషాలు కూర్చుంటే ఆ ప్రాబ్లం అనేది రాదు అది వజ్రాసనం దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఇప్పుడు మనం వజ్రాసనం చేసేటటువంటి విధానం గురించి తెలుసుకుందాం స్టెప్ నెంబర్ వన్ రెండు కాళ్ళని ఈ విధంగా స్ట్రైట్గా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత రైట్ లెగ్ని ఫోల్డ్ చేయాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఈ లెగ్ మీద కూర్చోవాలి నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ లెగ్ని ఫోల్డ్ చేయాలి ఈ ముందు టచ్ అయ్యి ఉండాలి ఇవి వెనక బిగ్ టోస్కి గ్యాప్ ఉండాలి ఇంత గ్యాప్ ఉండాలన్నమాట మినిమం బిగ్ టోస్ రెండు టచ్ అవ్వకూడదు వజ్రాసనంలో అది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి ఇవి ముందు ఉంటాయి ఇలాగా టచ్ అయ్యి వెనక టోస్ మాత్రం టచ్ అయ్యి కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఇది వజ్రాసనం పొజిషన్ ఈ విధంగా వజ్రాసనంలోకి వచ్చిన తర్వాత మినిమం ఫైవ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ బ్రీతింగ్స్ వజ్రాసనంలో ఉన్నప్పుడు టోస్ టచ్ అవ్వకుండా ఇంత మినిమం గ్యాప్ అనేది ఉండాలి ఈ రెండు ఇలా టచ్ చేసి ఉంచకూడదు ఇప్పుడు వజ్రాసనం వేయకూడదు ఈ విధంగా గ్యాప్ గ్యాప్ తోటి వజ్రాసాన్ని మినిమం పది నిమిషాలు మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్టుగైతే అన్ని డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో రెడ్యూస్ అవుతాయి కిడ్నీకి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఏమంటే ఇందులో తగ్గుతాయి వజ్రాసనం అనేది బాడీకి డైమండ్ లాంటిది ఇప్పటి వరకు మనం వజ్రాసనం అది చేసేటటువంటి విధానం దాని యొక్క ఉపయోగాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు గోముఖాసనం గోముఖం అంటే కౌ పోస్చర్ కలిగి ఉండే అంటే కౌ ఫేస్ పోస్చర్ వస్తుంది అనమాట ఇందులో అందువల్ల దీన్ని గోముఖాసనం అంటున్నాం ఈ గోముఖాసనం రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసినందువల్ల మెయిన్గా ఉపయోగాలు ఏమిటంటే సయాటికా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఇది రెడ్యూస్ అవుతుంది సయాటికా ప్రాబ్లం అంటే తెలుసు కదా మనకి ఇక్కడ తుంటి భాగం నుంచి ఇక్కడ మోకాల వరకు వచ్చేటటువంటి ఒక పెయిన్ అని ఒక రకమైనటువంటి పెయిన్ ఈ పెయిన్ ఎలా ఉంటుందంటే భరించలేనంత పెయిన్ వస్తుంది అనమాట సయాటికా పెయిన్స్ అంటారు వీటిని ఇక్కడ ఇక్కడ నరువు ఇక్కడ ఇక్కడ ఫ్రెష్ అవ్వడం వల్ల ఇది వస్తుంది అనమాట మెయిన్ సయాటికా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఈ ఆసనం చేసుకోవచ్చు అది రెడ్యూస్ అవుతుంది రెండోది హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే హై బీపీ ఉన్నవాళ్ళు 
రెగ్యులర్గా ఈ ఆసనం చేస్తే ఆ బీపీ అనేది హై బీపీ అనేది తగ్గుతుంది రెండు రకాల బీపీలు ఉంటాయి కదా హై బీపీ లోయర్ బీపీ లో బీపీ అని ఈ హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసేటటువంటి ఒక ఆసనం రెండోది హృదయ సంబంధ రోగాలు అంటే చెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అది కూడా తగ్గుతుంది పర్టికులర్గా ఆఫ్టర్ బైపాస్ సర్జరీ కావచ్చు లేదా స్టంట్లు వేసుకున్న హార్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా ఆపరేషన్స్ జరిగినప్పుడు ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ ప్రాక్టీ ఇది ప్రెజర్ లేకుండా ఈ ప్రాక్టీస్ ఈ ఆసనాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి తర్వాత ఇవి ఫింగర్స్ ఫింగర్స్ అనేది బాగా స్ట్రెంగ్దెన్ అవుతాయి బ్యాక్ బ్యాక్ పెయిన్ కూడా ఇది ఉపయోగపడేటటువంటి ఆసనం థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఇంకొకటి అబ్డామినల్ ఆర్గాన్స్ యాక్టివ్గా పనిచేస్తాయి ఇంకొకటి కిడ్నీ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది అనమాట కిడ్నీ అనేది స్టిమ్యులేట్ అని అంటే బాగా యాక్టివ్గా పనిచేస్తాం స్టిమ్యులేషన్ అంటే తెలుసు కదా స్టిమ్యులేషన్ అంటే ఏమిటంటే ఒక ఉద్దీపన కలిగించడం బాడీకి అంటే ఇప్పుడు మనం నిమ్మకాయ చూసినప్పుడు మనకి స్టిమ్యులేట్ ఏమవుతామంటే మనకి లాలా జలం వస్తుంది ఆ నిమ్మకాయ అనేది మనం రుచి చూడక రుచి చూడాల్సిన పని లేదు చింతకాయ నిమ్మకాయ అది చూడగానే మనకి అవి పుల్లగా ఉంటాయి అనేటటువంటి స్టిమ్యులేట్ అవ్వడం అనమాట ఈ ఆసనం వేసినందువల్ల ఈ కిడ్నీస్ అనేవి స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి అది ఉద్దీపించబడతాయి అనమాట బాగా యాక్టివ్గా పనిచేస్తాయి ఓకే నెక్ ప్రాబ్లమ్స్ షోల్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే ఇందులో అందుకని ఈ ఆసనం అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఆసనం గోముఖ ఆసనం మనం కూడా అది ఆవుకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం కదా అలాగే ఆ బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో ఈ గోముఖ ఆసనానికి ఉన్నాయి తర్వాత ఇప్పుడు ఈ గోముఖ ఆసనం చేసేటటువంటి విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ వన్ లెగ్స్ని స్ట్రైట్గా పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక లెగ్ని నేను లెఫ్ట్ లెగ్ని ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను ఫోల్డ్ చేశాను రైట్ లెగ్ని ఈ లెఫ్ట్ లెగ్ పైకి తిరగాలి ఇలాగ ఇలా తిప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏ లెగ్ అయితే ఇలా తిప్పామో అంటే ఏ లెగ్ పైకి వెళ్ళిన లెగ్ అయితే ఏదుందో ఆ మోచేయి పైకి ఉండాలి ఇప్పుడు నేను రైట్ లెగ్ని లెఫ్ట్ లెగ్ పైకి పెట్టాను ఈ మోచేయి రావాలి ఈ మోచేయి రాకూడదు ఈ ఎల్బో పైకి చూసే విధంగా ఉండాలి ఓకే ఈ పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ హ్యాండ్ని వెనక్కి తిప్పాలి ఇలాగా ఈ హ్యాండ్ని రైట్ హ్యాండ్ని పైకి తిప్పాలి ఈ విధంగా ఇక్కడ నార్మల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి అది ఇది వెనక ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఈ విధంగా లాక్ ఉండాలి అది తిప్పి మళ్ళీ చూపిస్తాను నేను అది వెనక్కి ఈ విధంగా ఈ విధమైన పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత రైట్ రైట్ లెగ్ని ఇటువైపు లెఫ్ట్ లెగ్ పైకి పెట్టాను అనమాట పెట్టిన తర్వాత ఈ హ్యాండ్ని ఇలా పెట్టాం ఈ హ్యాండ్ తర్వాత నెమ్మదిగా రిలీజ్ చేయాలి అది సేమ్ ఇలాగే ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ చెప్తున్నాం రెండు లెగ్స్ ముందుకు పెట్టాం ఇప్పుడు దీన్ని రైట్ లెగ్ని ఫోల్డ్ చేశాను లెఫ్ట్ లెగ్ని దానిపైకి రైట్ లెగ్ పైకి పంపించాం సేమ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది పైకి చూడాలి ఇది కంప్లీట్గా లాక్ కాకపోయినా పర్లేదు ఈ పొజిషన్ ఎలా ఉంటే సరిపోతుంది ఇలా పైకి చూడాలి అది కొంతమందికి ఈ బా బాడీ స్ట్రక్చర్ని బట్టి ఇవి లాక్ అవ్వకపోవచ్చు ఆగుపోయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఈ ఆసనం బెనిఫిట్ ఇలా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్లో అది నార్మల్ బ్రీతింగ్ ఓకే ఇప్పుడు వరకు మనం గోముఖ ఆసనం గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మరొక ఆసనం గురించి తెలుసుకుందాం పర్వతాసనం మౌంటైన్ పోస్చర్ మౌంటైన్ అంటే పర్వతనం పోస్చర్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే పొడు పొడుగ్గా ఎలాగా మౌంటైన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఆసనం వేసినందువల్ల ఉపయోగం ఏమిటంటే ఇక్కడ షోల్డరు ఆర్మ్స్ ఇక్కడ ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఏమన్నా సరే నర్వ్స్ మజిల్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అది రెడ్యూస్ అవుతుంది రిస్ట్ రిస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా స్ట్రైట్గా ఇలా పెట్టడం వల్ల ఇది కూడా ఇందులో రెడ్యూస్ అవుతుంది 
ఎక్స్పెషల్లీ ఫస్ట్ బ్యాక్ అంటే మనం బ్యాక్ బోన్ అని చెబుతున్నాం స్ట్రైట్ అది బాగా స్ట్రెంగ్దన్ అవుతుంది ఇప్పుడు బ్యాక్ బోన్ వీక్గా ఉంటే అది సరిగ్గా మనం నిలబడలేం చాలామందికి కొంతమందికి ఎక్కువ టైం నుంచో లేరనమాట దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ మనం నిల ఎంత టైం నిలబడాలన్నా ఈ బ్యాక్ బోను స్పైనల్ గార్డ్ అంటాం కదా స్పైనల్ గార్డ్ అనేది బాగా స్ట్రెంగ్దన్గా ఉండాలి అది బాగా యాక్టివ్గా ఉంటేనే సిఎన్ఎస్ సెంట్రల్ నర్వ్ సిస్టమ్ కూడా అది లింక్ అయి ఉంటుంది అనమాట అది యాక్టివ్గా ఉండాలి అది ఇందులో బాగా స్ట్రెంగ్దన్ అవుతుంది బాగా బలంగా తయారవుతుంది అనమాట ఓకే పర్వతాసనం చేసేటటువంటి విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఇది సుఖాసనం ముందు సిట్టింగ్ ఆసనం అనగానే సిట్టింగ్ పొజిషన్లోకి రావాలి ఇది సుఖాసనం ఇది పద్మాసనం సుఖాసనం వజ్రాసనం సిద్ధాసనం ఏ పొజిషన్లో ఉండైనా సరే ఈ పర్వత ఆసనాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను అర్ధ పద్మాసనం అర్ధ పద్మాసనంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఇన్హేల్ చేస్తూ రెండు చేతుల్ని ఇక్కడ ఆమ్స్ ఇయర్ టచ్ అవ్వాలి ఈ విధంగా ఇలా నార్మల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్హేల్ చేసి స్లోగా చేతులు దించాలి ఇది అర్ధ పద్మాసనం వజ్రాసనం నేను కంప్లీట్గా పద్మాసనంలో చేస్తాను పర్వతాసనం మౌంటైన్ పోస్చర్ పొజిషన్కి వచ్చాం సెట్ రైట్ ఇన్ పద్మాసనం పద్మాసనంలో కూర్చున్న తర్వాత ఈ రెండు చేతులు ఇన్హేల్ చేస్తూ చూడండి పామ్స్ పైన టచ్ అవ్వాలి ఈ రెండు చేతుల్ని ఇన్హేల్ చేస్తూ ఇలాగా పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇన్హేలేషన్ జరగాలి ఇక్కడ ఆమ్స్ ఇయర్స్ టచ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు నార్మల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి ఎనిమిది ఎయిట్ నార్మల్ బ్రీతింగ్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్హేల్ జరగాలి ఇన్హేల్ చేసి స్లోగా నార్మల్ పొజిషన్కి రావాలి ఇప్పటి వరకు మనం సిట్టింగ్లో వజ్రాసనం పర్వతాసనం గోముఖాసనాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ ఆసనాలు అయిపోయిన వెంటనే మినిమం రెగ్ బిగినర్స్ స్టార్టింగ్లో చేసుకునే వాళ్ళు ఆసనం అయిపోయిన వెంటనే శవాసనం ఆసనం అయిపోయిన వెంటనే శవాసనం రెండు ఆసనాలు అయిపోయిన తర్వాత శవ అలా మీ కెపాసిటీని బట్టి ఆసనం తర్వాత శవాసనం వేసుకుంటే మీకు ఆ ఇబ్బందులు మజిల్స్ ఎక్కడన్నా పట్టేయడం అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు ఇప్పుడు మనం శవాసనం వేస్తున్నాం శవాసనం కూడా మనకి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఏమిటంటే అది సెంట్రల్ నర్వ్ సిస్టమ్ కామ్ అవుతుంది అనమాట సెంట్రల్ నర్వ్ సిస్టమ్ అంటే వెనక ఉండేటటువంటిది అనమాట మనం మన మనల్ని మొత్తం కంట్రోల్ చేసేది సెంట్రల్ నర్వ్ సిస్టమ్ బ్రెయిన్ దగ్గర ఉంటుంది అది అది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడైతే హడావిడి పడుతుందో మిగతా డయాబెటిక్ బీపీ అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి ఆ సెంట్రల్ నర్వ్ సిస్టమ్ని ఈ శవాసనం అనేది కామ్గా చేస్తుంది అనమాట ఇంకొకటి జర్నీలు చేసినప్పుడు ఇంకా బయటికి వెళ్ళి బాగా స్ట్రైన్ అయినప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి వెంటనే పది నిమిషాల పాటు ఒక పాట లేకపోతే రెండు పాటలు పెట్టుకొని పది నిమిషాల పాటు శవాసనం పొజిషన్ చెప్తున్నాను కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ప్రతిరోజు శవాసనం అంటే ఊరికి నిద్రపోకూడదు అవేర్నెస్ కలిగి ఉండాలి ఆ విధంగా ఉంటే మనకు చూస్తుంది ఈ లో బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి కంప్లీట్గా తగ్గుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఉండదు ప్రశాంతగా టెన్షన్ అనేది శవాసనంలో అసలు కంప్లీట్ రిలీఫ్ అయ్యేటటువంటి ఆసనం స్లీప్లీనెస్ అంటాం నిద్ర లేమి తనం అది కూడా ఈ శవాసనంలో వేస్తే అది కూడా తగ్గుతుంది అనమాట అది దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఇప్పుడు ఈ మూడు ఆసనాలు వేసిన తర్వాత నేను శవాసనం వేస్తున్నాను శవాసనం వేసే పొజిషన్ ప్రతి ప్రతిరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత లెగ్స్ అపార్ట్ లిటిల్ టోసు ఫ్లోర్కు టచ్ అయ్యి ఉండాలి ఈ బ్యాక్ ఆఫ్ ద పామ్ ఇలా ఫ్లోర్కు టచ్ అయ్యి ఉండాలి కను రెప్పలు క్లోజ్ అయ్యి ఉండాలి కను గ్రుడ్ మాత్రం పైకి రూఫ్ వైపు లేదా స్కై వైపు అలా చూస్తూ ఉండాలన్నమాట అలా అవేర్నెస్ కలిగి ఉండాలి కంప్లీట్ అప్పుడు టెన్ బ్రీతింగ్స్ చెస్ట్ టెన్ బ్రీతింగ్స్ స్టమక్ మీద మనం చేసి ఇన్హేల్ చేసి ఎగ్జేల్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను చెస్ట్ మీద చేస్తున్నాను ఎగ్జేల్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్గా రిలాక్సేషన్ మూమెంట్ లెగ్స్ ద్వారా వెళ్తున్నటువంటి మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది బాడీ రిలాక్స్ అవుతుందని
ఇందులో హెడేక్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడన్నా వచ్చినా సరే శవాసనంలో మనం పది నిమిషాలు కానీ ఉంటే హెడేక్ ప్రాబ్లం కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది తగ్గిపోతుంది ఇందులో నేను కంప్లీట్గా చూపిస్తున్నాను చెస్ట్ మాత్రమే పైకి లెగిస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా పది బ్రీతింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక టెన్ బ్రీతింగ్స్ చెస్ట్ ఇది స్టమక్ పైన స్టమక్ మాత్రమే లెగుస్తుంది స్లోలీ ఎగ్జైల్ ఇక్కడ టెన్ బ్రీతింగ్స్ ఇక్కడ టెన్ బ్రీతింగ్స్ రిలాక్స్ అయిన తర్వాత మామూలుగా జనరల్గా శవాసనం వేసేటప్పుడు మాత్రం పది నిమిషాల పాటు శవాసనంలో ఉండండి బాగీ బాడీ అలసట వచ్చినా సరే బాడీ స్ట్రెయిన్ అయింది అనుకున్నప్పుడైనా సరే వేరే జర్నీలు చేసినప్పుడైనా సరే ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వర్క్లో ఉండి ఆఫ్టర్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత గో బ్యాక్ టు హోమ్ అయినప్పుడు ఇలా మినిమం ఫస్ట్ వెళ్ళగానే ఒక పది నిమిషాలు శవాసనం వేయండి ఏ ఆసనం అయిపోయినా పర్లేదు ఈ ఆసనం వేసిన తర్వాత మీరు వన్ వన్ వీక్ ఈ రెగ్యులర్గా ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ బెనిఫిట్ ఏమిటో మీకే ఓన్గా తెలియడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది నేను చెప్తే తెలియదు మీరు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మేము ఫస్ట్ ఏం చెప్పానంటే నెక్స్ట్ రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం వెంటనే లెగకూడదు బోత్ లెగ్స్ని గ్యాదర్ చేయాలి ఇలాగా రెండు కాళ్ళను దగ్గర జరిపి రెండు చేతులను బాడీ పక్కగా ఉంచి హెడ్ని స్లోలీ లెఫ్ట్ వన్స్ అండ్ స్లోలీ రైట్ వన్స్ అటు ఒకవైపు ఇటువైపు జరిపి మళ్ళీ స్ట్రైట్గా తెచ్చిన తర్వాత రైట్ హ్యాండ్ని కుడి చేతిని బాగా వెనక్కి సాపి దాని పైకి ఇలాగ తిరగాలి ఇక్కడ ఒక సిక్స్ నార్మల్ బ్రీతింగ్స్ ఉండాలి ఉన్న తర్వాత ఈ హ్యాండ్ సపోర్ట్ తీసుకొని నెమ్మదిగా లేచాం ఇప్పుడు ఓంకారంతో ఇప్పుడు ఇది సుఖాసనం సుఖాసనంలో కూర్చున్నాం ఓంకారంతో క్లోజ్ చేద్దాం ఓ ముగింపులో మాత్రం ఓం శాంతి 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 బాడీని శాంతపరుస్తున్నాం తర్వాత బోత్ పామ్స్ ఇలా రఫ్ చేసుకొని ఐస్ పైకి నెమ్మదిగా ఇలా టచ్ చేసి ఇలా పామ్స్ రెండు పామ్స్ నెమ్మదిగా ఐస్ ఓపెన్ చేస్తూ చూసుకోవాలి యోగ మంత్ర కార్యక్రమం ద్వారా ఈరోజు కొన్ని సిట్టింగ్ ఆసనాల గురించి తెలుసుకున్నాం తిరిగి ఇంకొక ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని సిట్టింగ్ ఆసనాల గురించి తెలుసుకున్నాం అంతవరకు సెలవు